ಸೆಂಬರುತ್ತಿ ಕೋಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ನಿಪೋನ್ ಪೇಂಟ್ ಏಷಿಯಾಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೇಂಟ್ என்ன சொல்றீங்க ஆதி டிசைன்காக போட்டோ எடுக்கும்போது ரகு அந்த பொண்ணை பார்க்கலையா டிசைன்காக ரகு பல இடத்துல சுத்தி போட்டோ எடுத்துட்டாரு அப்படி எடுத்த போட்டோஸ்ல அந்த பொண்ணோட ফুল ஃபேஸ் கவர் ஆகலையா மூக்குக்கு மேல ரெண்டு கண்ணு புரோ மட்டும் தான் கிளிக் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாரு ஓ அப்போ இந்த லோகோல இருக்கிற கண்ணுக்கு சொந்தக்காரி இந்த ஊர்ல தான் இருக்கானா ஆமா நந்தினி ரகு லோக்கல்ல சுத்தி தான் போட்டோ எடுத்தேன்னு சொன்னாரு அப்ப அந்த பொண்ணு கண்டிப்பா இந்த ஊர்ல தான் இருக்கணும் ஓகே ஆதி அப்ப நான் கிளம்புறேன் என்ன அதுக்குள்ள கிளம்பிட்ட நீ தானே பேசணும்னு வெளியே கூப்பிட்டு வந்த இந்த நிலா வெளிச்சத்துல விடிய விடிய அங்க கூட பேசிட்டு இருக்கணும்னு ஆசைதான் நேர்ல பாப்ப என்னால <laughs> நம்பவே <laughs> அது ஒண்ணும் பொம்மை கண்ணு இல்ல உயிரோட இருக்கிற ஒரு பொண்ணோட கண்ணு ஒரு பொண்ணோட கண்ணா ரியலி ஆமா இத்தனை நாளா நான் கூட அத டிசைனர் கற்பனையில உருவாக்குன கிரியேட்டிவ் கண்ணுன்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா என்னைக்குதான் அத உயிருள்ள ஒரு பொண்ணோட கண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி அதுக்காக நீ ஏன் இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற ஆதிக்கு அந்த கண்ணு மேல இருக்கிற சென்டிமெண்ட் அட்டாச்சு பத்தி தெரிஞ்சா நீ இந்த மாதிரி பேச மாட்ட உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ஆதிக்கு கண்ணு துடிச்சா கூட அவர் அந்த லோகோ கண்ண பார்த்தா துடிக்கிற தன்னோட கண்ணு சரியாயிடும் நம்புறாரு அதத்தான் பண்றாரு அத மேஜிக் மெடிசன் வேற சொல்றாரு லண்டன்ல படிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த சின்ன வயசுல இத்தனை கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ற ஆதிக்கு இப்படி ஒரு சென்டிமெண்டா கேக்கவே ஆச்சரியமா இருக்குடி உனக்கு வேணும்னா ஆச்சரியமா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு பயமா இருக்கு உனக்கு பயமா இருக்கா என்னடி சொல்ற ஆதி அவர் அம்மாவுக்கு அடுத்து அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இந்த லோகோ கண்ணுக்குதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கு போற ஏங்கிட்டையே அந்த கண்ணை பத்தி ரசிச்சு ரசிச்சு பேசுறாரு அத கேக்கும் போது எனக்கு அப்படியே எப்படி இருக்கு தெரியுமா அவர் ஆபீஸ்ல எங்க பார்த்தாலும் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அந்த லோகோ கண்ணுதா இருக்க அது மட்டும் இல்ல அவர் லேப்டாப்பு மொபைல் ஸ்கிரீன்ல கூட அந்த லோகோ கண்ணுதான் வச்சிருக்காரு இப்ப கூட நான் ஆசையா கொஞ்ச நேரம் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கலாம் தான் போனேன் வானத்துல இருக்கிற நிலாவை பார்த்து நான் ரசிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆனா ஆதி அவர் மொபைல்ல இருக்கிற லோகோ கண்ண பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அந்த கண்ணு ரெட்ட நிலான பாராட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாரு நான் என்னோட ஆத்திரத்தை அடக்கிட்டு அப்படியே அமைதியா வந்துட்டேன் புரியுது பட் என்ன பண்றது லோகோல இருக்கிறது கற்பனையான கண்ணுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே அந்த கண்ணுக்கு ஆதி கொடுக்கற இம்பார்ட்டன்ட என்னால பொறுத்துக்கவே முடியல இப்ப அந்த கண்ணுக்கு சொந்தக்காரி ஒருத்தி இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னால எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடியும் சரி அதுக்கு என்ன பண்ண போற கண்ணுக்கு தெரியாம எங்கேயோ இருந்துகிட்டு என் நிம்மதி சந்தோஷத்தை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற 
அந்த கண்ணுக்கு சொந்த காரிய தேடி கண்டுபிடிச்சு கொல்லணும் ரம்யா அப்பதான் எனக்கு நிம்மதி அப்பதான் என்னோட ஆத்திரம் அடங்கும் பெரியாக்கு ஒண்ணும் இல்ல நல்லாதான் இருக்காரு நேர்ல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்கு
கண்ணி <laughs> எதிர்பார்க்கவே இல்ல எனக்கு கேவலமா இருக்கு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கூட நீங்க இருக்க கூடாது வெளியில போ ஒரு கேவலமான காரியத்தை நிச்சயமா பார்வதி செஞ்சிருக்க மாட்டா இதெல்லாம் எங்களை கூட்டிட்டு வந்தது இவங்க தான் மேடம் சொந்த வீட்டுல அரிசி பருப்ப திருடி இப்படி ஒரு கேவலமான காரியத்தை பண்ண உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமா இல்ல நீ எல்லாம் என்ன ஜென்மம் வனஜா இதெல்லாம் வெளியில தெரிஞ்சா நம்ம குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு அசிங்கம் தெரியுமா 
உமாவுக்காக தான் பண்ண ரகு வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டீங்க அவன் இப்ப வேலை இல்லாம கஷ்டப்படுறான் உமாவை பத்தி உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அவன் நல்லா சாப்பிட்டு பழகிட்டா எனக்கு போன் பண்ணி ஓன்னு அழறா என்ன இருந்தாலும் அவ அண்ணன் பொண்ணு இல்லையா சொந்த ரத்தம் அவ கஷ்டப்படுறத பாத்துக்கிட்டு என்னால எப்படிக்கா சும்மா இருக்க முடியும் அதான் அவளுக்கு உதவியா இருக்குமேன்னு கொஞ்சம் அரிசி பருப்பு மளிகை சாமான் எல்லாம் குடுத்து அனுப்பலாமேன்னு நினைச்சேன் இதுக்கு பேரு குடுத்து அனுப்புறது இல்ல திருடி அனுப்புறது குடுத்து அனுப்புறதா இருந்தா பகல்ல எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி குடுத்து அனுப்பிருப்ப புரிஞ்சுதா புரிஞ்சதுக்கா நீ உன் அண்ணன் பொண்ணுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறத இப்படி திருட்டுத்தனமா செய்யாத காலையில பகல்ல குடுத்து அனுப்பு இப்ப அவங்கள போ சொல்லு நீங்க இப்ப கிளம்புங்க காலையில வந்து இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போங்க அக்கா பசியோட இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பிட மீன் சமைச்சு கொடுக்கறத விட அவங்களுக்கு மீன் பிடிக்க சொல்லி கொடுக்கறத நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க நாம இப்படி மாசம் மாசம் உமாவுக்கு மளிகை சாமா கொடுக்கறத விட ரகுவுக்கு பழையபடி நம்ம ஆபீஸ்லயே ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் நீங்க மன்னிச்சு மனசு வச்சு வேலை போட்டு கொடுங்கக்கா அது போதும் சரி நாளைக்கு ரகு கிட்ட ஆதிய வந்து பார்த்து வேலையில ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லு தேங்க்ஸ்கா பார்வதி இந்த நேரத்துல நீ எதுக்கு இங்க வந்த அது வந்தம்மா கேஸ் ஆஃப் பண்ணனா இல்லையான்னு சந்தேகம் வந்துச்சுமா அத பாத்துட்டு போலாம்தா வந்த என்னாச்சு உனக்கு பார்வதி ஏ இப்படி ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா இருக்க இனிமே கவனமா இருக்கணும் சரியா ம் இனிமே கவனமா இருக்கேம்மா கோயிலுக்கு வரும் ஆனா ஆதி பேர்ல பூஜை நடந்துட்டு இருக்க ஏற்கனவே ஐயர் கிட்ட ஆதி பேர்ல பூஜை பண்ண சொல்லிருக்கீங்களா இல்லையே நான் சொல்லலையே இவ்ளோ காலையில ஆதி பேர்ல பூஜை பண்றவங்க யாரா இருப்பாங்க வா பாப்போம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கணும் பார்வதி 